yani sikutegemea itakuwa hivi kwa familia kwa sababu ndio kwanza afu mama yupo peke yake inabidi hata mimi ni step up nimsaidie kwanza mapenzi itakuwa shida sana <laughs> exclusive za Imelda Mtema Penta za majo ya Globo TV hizi ni exclusive za Imelda Mtema kupitia Globo TV ndani exclusive tunakuletea vitu exclusive na watu exclusive niko maeneo ya mbezi afrikana na nimekuja kukupatia exclusive kama nilivyokuambia awali niko na mtoto wa aliyekuwa mwanasiasa maarufu sana hapa nchini lakini ametangulia mbele za haki na mzungumzia mheshimiwa Phil Kunjombe na huyu alikuwa ni mbunge wa Ludewa na niko na mtoto wake basi ambaye leo tutaenda kuzungumza naye ni vitu vingi au miaka mingi hatujui nini kiliendelea anafanya nini family koje basi tutaenda kuzungumza na mtoto huyu basi tutaweza kujua mambo mengi na ni kwa nini basi nimekuja hapa kufanya naye exclusive uko na mimi Melda Mtema na exclusive hizi utazipata ndani ya Global TV pekee mambo vipi nzuri sana habari za harakati ah tunamshukuru Mungu tu Aha. mimi kwanza Uh, kabla tujaenda mbele ningependa kukupongeza nimeona harakati zako nimeona umeamua sasa kuingia kwenye tasnia ya muziki na ninaona kwa kweli unakuja vizuri na ukiangalia ni kijana mdogo lakini umeanza kushika vizuri game ambalo umeingia um, i think yani mimi hapa tangia nimeanza muziki nilikuwa na goal moja tu kwamba inabidi tupeleke muziki wa bongo mbali and lazima mimi hapa sound ambayo nimeamua kutumia mimi kwenye mziki ni different kuliko sound ambayo zinatumia hapa watu ni naongea Kiswahili kwenye nyimbo zangu ya naongea Kiswahili naongeza hapa na hapa na English pia na changanya changanya kwa sababu najua Kiswahili kwetu hapa yani Kiswahili nikikipeka kule ni kipi inakuwa kitu kipya kwao so kwao wakiwa wanasikia Kiswahili wanaona like wana kama wana feels some way So yani mimi ninavyotaka kupeleka the flag huko nje ni kutumia Kiswahili kwenye nyimbo zangu na ku just push and keep working hard. So yani asante sana kwa kuona hizo vitu na tunaendelea tukusukuma tu. Aha. Sasa labda kabla hatujaingia ndani kabisa kwenye mambo ya mziki ningependa kufahamu uh, mziki huo unaufanya sehemu gani na kama unasoma unasoma wapi na ili kuwaje mpaka ukaamua kwenda kusomea mziki mm, uh, mimi hapa mziki nilianza zamani sana actually kwa sababu mziki mimi nilikuwa nafanya mziki zamani lakini sio like nafanya kabisa ni mpaka ije kuanza kabisa ilibidi ni malize shule kwanza ya kabisa ili niwe kama nimeanza nimeanza and ikafika muda wa kwenda sasa university ndo nikachagua kwamba kama nenda university afu na nataka kufanya mziki bora nisomee kabisa ili naweza kupata knowledge mpya kabisa kwenye music kwenye business kama ni kwenye music ya yani music yenyewe kama kila kitu cha mziki nataka mimi niweze kujua ili hata kama sitofanya kila kitu mwenyewe naelewa mtu anachofanya naweza kumwambia ah, sio iko tufanye hivi ndio inakuwa ni rahisi kwamba naweza kupeleka mziki wangu mbali sasa mimi hapa nimeenda kusomea mziki UK Uingereza uh, naenda kusomea nasoma Birmingham UK and uh, nimeenda kusomea tangia nimeanza last year so sasa hivi hapa tunaingia mwaka wangu wa pili nikirudi sasa hivi yeah so i think kila kitu kinaenda vizuri hopefully and then you know kila kitu kinaenda sawa and tuna just keep pushing and mpaka tutafika na huko unapenda kusomea mziki uh, unakuwa moja kwa moja unatulia darasani kusoma mziki au kuna wakati wa nje unaweza ukaamua ukafanya show ndogo ndogo labda kwenye maklabu kwenye nini eh, sasa nasoma mziki lakini bado mimi bado ni mwana mziki so kama hata kama nasoma mziki wenyewe bado huku nje na mimi nafanya vitu vyangu ili mziki wangu uende mbele so unajua mziki nayo ni sanaa so lazima ni niwe najitembeza huko nje naweza kusema kwamba nipo nipo hapa nipo hapa napiga show nyingi nyingi hasa show kule nafanyaga nimefanya show kama nimefanya show Cardiff Nottingham Birmingham hizo ni sehemu tu kwa UK and nikienda tu kule kufanya show inakuwa you know watu wengi ni wanakoga wapya lakini kuna kwa wachache wachache tayari wananijua kwa sababu na promote nyimbo zangu vizuri kuna watu wachache wachache wananijua kwa nje so kama nikaenda kwenye show kuna watu wengine wapya ambao hawanifahamu na uwezo wa kuni yani mziki wangu ambao na uwezo wa kuwafanya hata ni hata nikaenda kupiga show kama wamekuja watu 
200 naweza nikajua kwamba leo naondoka na watu wengine wanakuja kusupport and hivyo hivyo wanakuja kwenye account yangu ya Instagram wanakuja kwenye social media zangu wanakuta bai kibendera cha Tanzania kwa hiyo <laughs> tunarudisha tena huku huku back to the country tunasambaza Tanzania ya sasa kwanza kabisa um, ningependa kufahamu wewe najua ni ulikuwa ni mtoto wa mwanasiasa yeah. ambaye maarufu sana hapa nchini lakini ningependa kufahamu ni mtoto wa ngapi kwenye ulikuwa mtoto wa ngapi wewe kwenye familia hiyo na mpaka sasa hivi umeamua kujiingiza hasa kwenye mziki na yeye alikuwa anafahamu tanga wale kwamba mtoto wangu anaichi kipaji Uh, ah yeah, ya alikuwa anajua kwamba na hicho kipaji lakini kama nilivyosema mziki nilikuwa nafanya tangia zamani lakini sio mziki kwamba naachia ngoma au naenda kupiga show hapana zamani nilikuwa na imba imba tu mwenyewe na yeye alikuwa anajua hicho lakini hakujua kwamba nitakuja kuchukua kabisa na na mshua hata sasa hivi huko alipo anaelewa kwamba mziki ni kitu ambacho mimi ambacho nime always want to do and ana support kwa jiwe sasa Uh, mimi hapo mtoto wa kwanza kurudi kwenye sala mimi mtoto wa kwanza tupo watatu mimi ndo wa kwanza na wadogo zangu wawili tupo tumbaki mimi na mama na you know, mimi mama wadogo zangu wawili afu tuna tunapambania tu tunapambania tu tufike maana tuna push tu maana tunajua baba ndo yupo mbaki mama mama ndo ana kweli ana kazana sana na sisi yani maana yani tangia baba amefariki i think almost six, seven years now ni mbali sana wote tumekuja kukua tayari na mama tangia baba amefariki ameweza bado kut maintain kwamba hata kama baba amefariki sio ndo maisha yapotee kabisa yani ameweza kut maintain ame keep very strong yani ndo yani namshukuru sana mamangu maana bila yeye atatusinge atu, kuepo hapa kwa hiyo yani mama ndo nomina nampa all the blessing kila kitu nampa kwake so tangia baba ameondoka unajua tumebaki sisi tupo watatu alafu mama ndo anatu sikumiza natulipia kila kitu kwa shule nini ndo she just making sure kwamba kila kitu kiwe sawa na labda sasa tukizungumzia kidogo tuki toka kidogo kwenye mziki tunarudi kwenye 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 maisha kidogo ya ya, ya kawaida na mimi ni kwamba baba alipofariki ilikuwa bado mdogo si yeah, yeah. ulikuwa ni primary secondary yeah, was, nilikuwa primary bado nilikuwa primary so bado nilikuwa bado mdogo ya yeah. and wadogo zangu pia walikuwa wadogo zaidi kabisa yani na labda baba alipotangulia mbele yake nini ambacho kilibadilika total kwenye family um i think kitu ambacho kilibadilika sana ni kwamba mama mama amebaki peke yake so majukumu yote yakaanza kwenda kwake na kama majukumu yote yanakuja kwa mtu mmoja tu tupo tupo watatu tayari baba alivyoondoka ninajua like before walivyokuepo tulikuwa tunasoma shule nzuri tunaenda tulikuwa maisha yanaenda vizuri lakini alivyoondoka sasa ilibidi mama naye achukue kila kitu aweke mgongoni kwake kwamba itabidi ya maintain na sisi tuendelee kuishi yani uh, like atuendelee kusoma vizuri tuendelee yani everything kiwe bado vizuri so i think yani kitu ambacho kilibadilika sana ni hicho ambacho mama ndo alibidi achue kila kitu lakini sasa hivi hata mimi hapa ninavyokuwa sasa hivi nina miaka 20 so like na mimi napambana tu hapa yani vitu ambavyo vimebadilika ni kwamba responsibility imekuja kwa mama yote afu sasa mimi na sasa hivi nimeamini nimekuwa na mimi sasa hivi naanza kuja kwangu na obviously na wadogo zangu wawili and ninachotaka mimi ni wasije wakaanza wasije wakakosa shule wasije yani wasije waka fail yani sitaki wakose shule nataka kwamba kama mimi nimeweza kusoma mpaka hapa nilipofika level hii na wenyewe waweze kufika mpaka hapa so kama anyway ya kumsaidia mama mimi nipo naye mama tuna push tunaongeaga sana and you know vitu vinaendelea kama hivyo lakini vitu ambavyo vime change sana ni responsibility imekuja na baba alikuwa ni mwanasiasa kama tulivyozungumza na mwanasiasa mashuhuri tu na alikuwa akifanya kazi na watu walikuwa wanaziona kwa wewe sasa naona umeenda kwenye mziki lakini inawezekana au labda una kalia ipo ndani ya, ya moyo wako au kipaji una mpango wote na wewe sasa wa kujiingiza kwenye siasa mziki nafanya sasa hivi lakini inaweza kafika muda labda inaweza kafika muda mbele nikasema nataka kusaidia lakini hata kama ni kufanya politics au kufanya anything to do with the, the government naweza bado kusaidia while bado ni mwanamuziki kwa mfano 
Kwa mfano mimi hapa nikitaka kwenda nikishapata you know vitu vinaenda vizuri, hela inaingia vizuri na na hela kwamba naweza kusaidia watu wengine lazima na mimi kama naweza nikasaidia sehemu yoyote nitasaidia. So kama kuna anything kama kuna sehemu yoyote ya kwenda kutoa charity mimi hapa hizo mambo kama hizo kwa sababu mimi nilikuwa na baba na tulikuwa tunaenda wote Ludewa ndo that was the place he was emping tukaenda Ludewa and kila siku nilikuwa naona anachofanya kwa watu na watu wanavyompenda yani ukiangalia like the love watu ambao wanampa ni very big so kwa sababu mimi naona cheki watu ambao watu wengi wana struggle sana si unajua yani the world ndio ilivyo kuna watu wengi wana struggle so watu wengi ambao wana, wana struggle hivyo yeye yeah, anatoa muda kila siku yani anataka tu asaidie watu yani hiyo inachukua moyo mkubwa sana so mimi kila siku nipo naye na nilikuwa tulikuwa tunaenda tulikuwa tunaenda kila sehemu tulikuwa tunaenda Ludewa tulikuwa tunaenda kwenye kwa kuna jela jela tulikuwa tunaenda hospitali kila sehemu ambayo tunaweza kusaidia tuko tunaenda na mimi nilikuwa tu nipo naye na angalia tu bado bado nilikuwa mtoto lakini bado naona na, na una feel upendo wa watu ambao wanampa so mi lazima pia in the future hopefully nitakuwa nasaidia sana and na mimi pia i want to help definitely so itafika muda but kwa sasa tuna focus on the music a lot more tunataka tuata tupate a way kwamba hapa hela inaingia vizuri na kila kitu kipo proper nikishaka vitu sawa atakuja kuhamia huku inakuwa tu it's very it's very possible inawezekana sasa hadi nataka kuuliza ulisema kwamba mara nyingi ulikuwa wewe na baba mnaenda sehemu mbalimbali ulikuwa unaona jinsi anavyofanya na ni kitu ambacho kija kutoka kwenye moyo uh, tukirudi nyuma kidogo ambapo siku alipata ajali na kwa sababu ulikuwa una uelewa labda mliongea maneno gani ya mwisho mwisho wale ambao mpaka I think at that point mimi na baba yani ilikuwa akijaga alikuwa yupo yupo ludewa sana yani alikuwa anaenda sana lakini akipata muda kunichukua na nichukua lakini sasa of course kama nina shule lazima nibake siwezi kwenda kama tu wakati nina shule hizi kunitoa shule lakini bado kama nipo free nimeshamaliza darasa anaweza kanichukua tena ludewa tunaona kila kitu na kila siku tukio tunaenda alikuwa tu ananiambia kwamba like yani inabidi usaidie watu yani kambacho wewe unacho kwa mfano kwa mfano sasa kwa sasa nikishapata hela zote nabaki nazo za nini yani sasa mimi nitakufa tu unashanzama kila mtu atakufa kwa hela zote nabaki nazo nataka nibaki nazo tu hela zote for what ndio yani yeye alikuwa anatema yani kama kama una uwezo wa kusaidia mtu msaidia kwa sababu inakuwa like i i i chote kwa mfano ushakuwa at that point where una unaweza kusaidia watu i kutoi chote so ni bora kusaidia watu ndio hicho kitu aliniambia zamani sana hapo lakini nilikuwa nipo shule at that point so sikuwa naye lakini nakumbuka siku za mwisho ye yeah, tukio natoka tukiendaga sana nilikuwa yani yani mimi ndo nilikuwa nipo naye hapa kwa alikuwa anashika tu mkono kila sehemu tunapoenda na tunapofanya kila kitu ananiambia tu kwamba like yani kama una uwezo wa kusaidia saidia yani kwa sababu that's just the truth kwa sababu i i touch chote kwako kama unaweza kusaidia saidia tu nani watu yani na ile tukiwa tumeli weka pembeni kidogo tunakuja kwenye kuna 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 voice wa ina trend sasa hivi <laughs> naona wanamziki wengi wanaiandika wanaiandika wengine wanaisema wanaiweka kwenye video zao hii voice bwana imekuwa imekuwa <laughs> watu wanajiuliza maana uli, uli nafikiri si ulizo swali ukasema mimi siko kwenye mahusiano mm. na siko kwenye mahusiano na mtu yote na hata kwenye industry siko kwenye mahusiano yeah. hii nataka uizungumzie vizuri maana watu itakuwa ina bwana vi... tuwele huyo <laughs> kwanza ile sound mwenyewe si, yani sikutegemea itakuwa hivyo ilikuwa tumefanya interview moja wakaniuliza kuhusu mahusiano nikaongea kwamba ni bado mdogo <laughs> watu watu wakachukua iko kipande wakikiweka kwenye you know, online social media watu wanaanza kutumia mimi hata sikujua yani nilikuwa naonaona tu kuna rafiki yangu mmoja alinitumia video akaniambia wewe si wewe mwenye anashangaa eh kweli huyo ni mimi kwa hiyo sound yani naisikiaga naisikiaga lakini watu wengi hawajui kwamba ni mimi lakini ndo mimi sound yangu and uh, nilikuwa nasema tu kwamba mimi bado mdogo kwenye wapenzi kwa hiyo bado ni mdogo hauko kwenye mahusiano ah no 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 no, no. bado naona sasa hivi sasa hivi inabidi ni focus na mama focus na wadogo zangu wa kulea sasa hivi unajua yani inabidi ni focus kwamba mimi ndo kama ulendi kama ndo nitakuwa baba wa familia kwa sababu mimi ndo wa kwanza afu mama yupo peke yake inabidi hata mimi ni step up ni msaidie so like sasa hivi anza kuanza kuanza mapenzi itakuwa shida sana <laughs>
<laughs> Sasa kwa hiyo huu uh, umri wa miaka 20 bado uh, yani utotakayo mahusiano kabisa ya yote utaki. No 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 hapana bado 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 bado. <laughs> Sijaona bado. <laughs> Ah basi tuje kwenye uh, ulifanya kuna ulif, kuna nyimbo ulifanya na nyimbo nyingine yeah. ulizozifanya niambie sasa mikakati yako sasa yeah. mingine ambayo watu waitegemee okay. sasa mimi nyimbo nilif, nilianza kufanya zamani sana and naachia naachia and tunaona progress tu, kuna video tumeshoot yani vitu kama hivyo lakini mimi hapa kitu ambacho na focus sana ni sound yangu iwe yani iwe drop stack to kwa cha cha nyimbo so me actually the last song ni me drop it was to march said drop in a while sasa hivi kuna nyimbo fulani tu inaitwa anoti ambayo ndio ina trend trend kidogo watu na isikilize mpaka nikaenda kupiga show na shangaa watu ambao wanaijua au sometimes nikitembea watu kiniomba picha ni hata na shangaa kwa sababu unajua yani ndo it's ndo inaanza kuja so like na shangaa sana lakini nyimbo ndo hizo zina trend mimi sasa hivi bado na focus on sound iwe kali kabisa nini iwe proper and uh, soon nataka niache nyimbo kadhaa afu pia nataka kuache EP really soon so I expect more yani nyimbo ni zipo nyingi i think na nyimbo kama 100 lakini ndio hiyo sijaziachia tu yani unaweza katuwekea kionjo kidogo ka kapela kadogo tu ambacho hicho anachosema ukipita watu wana ka kionjo kadogo tutapata baadaye tutapata baadaye ah watu kidogo tu Uh, so na nyimbo yangu inaitwa anoti labda labda ni kuimbia hapo so hiyo nyimbo inaitwa she tell me confess everything you want from me mm. tell me everything you see anoti please i go take you to my family mm. what me say she go give to me say she wanna live with la loca i'll take you everywhere to popa moja Yo- You know that I know the baby please come on the dance floor now so now you wine for me girl your body language if you speak to me now as you know you bango anoti na trend sasa hivi lakini pia kabla sijaondoka kuna waswahili kuna kuna you know Tanzania wa Tanzania wengi wanataka kusema kwamba aingizi swahili kwenye nyimbo hicho naelewa kwamba inajua swahili mimi mwanzoni swahili kilikuwa kigumu sana kwangu lakini kwa sasa najifunza kiswahili and expect kwamba nyimbo mbozi zinakuja Kiswahili kitakuwa king. Yaani hizo nyimbo ambazo zinakuja nataka niongeze maana nimeona kwamba yani English kila mtu yani English uko nje English yani English English zipo kila sehemu. Lakini Kiswahili inakuwa kama ni yetu, ni Tanzania, ni huku East Africa ni yetu. Kwa hiyo ni lazima hata mimi ni weke kwenye nyimbo zangu. So lazima expect kwamba hizo nyimbo ambazo zinakuja Kiswahili kitakuwepo lakini kwa sasa nyimbo zangu za zamani watasikia tu English a lot kwa sababu at that point nilikuwa sijui sana Kiswahili lakini kwa sasa Kiswahili nakijua kidogo tuna tunapambana tuna and uh, baadaye kabisa nyimbo mbozo zinakuja expect Kiswahili itakuwepo Una tu ngeweza kujiuliza ba kwa nini anaongea kwamba hapa nataji kuji, kujifunza zaidi Kiswahili yeah. kwani huyu alikuwa aishi au alikuwa aishi Tanzania yani hivyo <laughs> yeah uh, mimi nimeishi Tanzania yani maisha yangu yote lakini tu kwamba i think Kiswahili nyumbani na uko shule atuongei sana yani nimewekwa kwenye sehemu ambayo wanaongea English kuliko Kiswahili mpaka yani Kiswahili kile zanifu kabisa yani Kiswahili like chao ambacho cha kusomea yani kile Kiswahili ndo kinakuga ndo kinaka kinachanganya sometime yani lakini ndio hivyo tuna tutsquizi na skiz yani najifunza jifunza sana sasa hivi tashakuwa sasa ukasema kwamba siko kwenye mahusiano na mtu yote na wala sita <laughs> sitaki kabisa mimi bado mdogo <laughs> <laughs> kwa hiyo bado mdogo utaki mahusiano nataka wewe sasa ulisemaje hivi mimi bado mdogo bado bado mdogo sana sitaki mahusiano <laughs> industry inja industry am na kitu kama hiyo ah nivoongea na Lee ameweza kunielezea kwamba ni mtu ambaye amefanya kazi pamoja na anaamini na anakuamini sana kwenye kwenye kazi ambayo mnazozifanya lakini wewe kufanya kazi na Lee unaona nini yani unaona ndoto yako inafika wapi ah uh, kwa kufanya kazi na Lee kusema kweli ni msanii ambaye ame improve sana kwenye yani kipindi kidogo yani ameonesha 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 skill set ambayo yani kwa kawaida ingemchukua mtu muda mrefu sana yani kwa level ambayo amefikia sasa hizi yani kusema kweli ni, ni, ni hata kwa mimi pia ambaye ni msanii na mwangalia ni msanii mwenzangu na mwangalia lakini na 
napata yani napata nguvu na mpia yani ananipa ananipa ile nguvu ya kuweza ku ku na mpia najiangalia ni najilinganisha kwamba na mimi pia ni kazi zangu ziweze ku, 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 kulingana kwa kiwango ambacho yeye anafanya kwa hiyo kwa sasa hizi um, nikifikiria mbele yani mbeleni um, wakati nikiwa na Lee ambaye ni, ni mtu wa karibu pia yani ukiachana tu na mziki ni rafiki yangu wa karibu sana Um, kwa hiyo kwa mbeleni ni mambo mengi sana ambayo tunakaga chini tunaongea ni vitu vikubwa ambavyo tunavipanga na ndoto zetu ni kubwa sana sisi kwa size ni kufanya tu mziki wetu um, kwa kiwango cha juu na kuendelea kupush mziki wetu kama kawaida um, of course yani kwa kufata um, yani kwa kufanya vitu sahihi wewe ndio producer zake ya yeah, ndio mimi kibinafsi said mimi ni producer sio producer wake maalumu lakini mm. tuna nyimbo tunamsaidia mm. na pia ni DJ wake msaidizi mm. tunafanya ganai show kidogo sometime unamuonaje right ah mimi Leroy namuona kama ni mtu anafanya kazi kwa bidii sana haya niwezi kumwambia no chochote kile wewe kumwambia no yatafata atatafuta jinsi ya kufanya hicho kitu mm. Umona, naona anayepusha sana sound anayepusha pia vijana wote wanaotaka labda kufanya mziki au chochote kile unaweza kumwangalia ukachukua uka, uka vitu kidogo kidogo jinsi anavyojituma anavyojiweka kile kiprofessional ki japo kwa bado ni umri mdogo na yeye lakini ana, anafanya vitu sana kwa bidii na anatusaidia wote sisi ama rafiki zake umeona tu na sisi tujiangalie tuseme la ngoja na sisi tujipe Tujisukume na sisi tufike na tunapoenda wote kwenye ndoto zetu. Ah, okay, mimi naomba nikushukuru lakini pia napenda wote kwa pamoja kuwatakia safari ile safari nzuri ya mafanikio ya kimziki, safari nzuri ya kuweza kujulikana kimataifa na hata kuweza kusimama kwa kile ambacho mnakiamini kupitia ndoto zenu. Na asante, asante Mungu akifenda tutafika sisi tutafika salama na ndoto zetu tutazi tafanikiwa. Tumeweza kuzungumza na kijana Lee na ameweza kuongea vitu mbalimbali, ameweza kumzunguzia marem baba yake na ameweza kupata kidogo undani na ameweza kujua kidogo familia yake kidogo lakini zaidi pia tumeweza kujua mziki wake anafanyaje. Na mpaka sasa amefikia wapi? Mimi kiukweli ninaweza kumpongeza kwa sababu ni kijana mdogo lakini mwenye ndoto kubwa na baadhi ya ndoto zake ambazo amejiwekea basi kuna nyingine tayari ameshazifikia. Mimi naomba sana nikushukuru ulikuwa kwenye exclusive za Emerald Mtema ndani ya Globo TV naomba usitoke hapo. Endelea kutizama Globo TV uweze kupata vitu vingi vya uhakika. Unjua nini? Kuna story mpya. M- Unjua nini? Kuna story mpya mjini. Iko hivi. Juzi Musa kaweka kachota. Jioni naye juzi kati kaweka kachota. Halima naye nimeambiwa jana tu kaweka kachota. Hata huyo jirani yako huyo naye kaweka kachota. Kila mtu anaweka na kuchota. Unangoja nini? Ndio, habari ya mjini ni chota mapene. Kila mtu anashiriki kwa buku na anachota mapene. Kushiriki ni rahisi sana. Cha kufanya kama wewe ni mtumiaji wa Tigo Pesa, M-Pesa, T-Pesa, Halo Pesa, Z-Pesa pamoja na Airtel Money. Ingia kwenye menu yako ya malipo, andika namba ya kampuni 5551111. Kumbukumbu namba ni 255 au andika neno Global. Weka kiasi ambacho ni shilingi 1000. Weka namba yako ya siri thibitisha na uweze kuchota mapene pamoja na za Wadi. Hii ndio chota mapene. Kushiriki ni kuanzia umri wa miaka 18 au zaidi. Vigezo na masharti kuzingatiwa.